Hello friends, hello students. So we know that idea. So both classes have been discussed more than the world of 1857. Discuss more than that. The other part I will discuss more than that is part one, not the part two. So even this class has been discussed more than that. Partition of Bengal. That is 1905. 1857 in the 1905. In that Bengal partition, yeah, kind of. मत मॉड्रेस्ट मत एक्सट्रीमिस नदेन आयो मत ई एल सी इंडियन नाशनल कांग्रेस यहाँ एस्टाब्लिश आयो यार एस्टाब्ली मत वॉस वॉस बंद मेले नान भारत के और नोट अद्वे ना डिस्कस मोना फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इवती क्लास ना पार्टिसन आफ बेगल बैठे डिस्कस मो हिस्ट्री नेशनल कांग्रेस ओके अदिंत मुंचे ना आलरे डिस्कस एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट आयु सो एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट आदमे क्वीन विक्टोरिया बंद अल बंद मेले ऐन डॉक्टर आफ फ्लैक्स होगलाड़ इंटरफ्रे रिजन होगलाड़ सबसेडर्स तक बट अदर वे बंद ब्रिटिश इंटरफ्रेन्स आफ रिजन मत इन मिकिदारेडिशनोस ग्रोथ आफ नाशनलिस देशाभिमान आस्ते प्रति जन देशाभिमान नम देश अलग मातुक आयु बटी फिफ्टी से डिस्कस अल फेलियर आगे अरे नाशनलिसमेंगे कम्युनिकेशन सी अगर कम्युनिकेशन बेन बेको मॉडर्न मीन आफ ट्रांसपोर्टेशन पोस्ट अंजे ट्रेन ट्रेन कूत प्लस इन प्लस जन मतुक आदिस्टर्सिसमान आगे आव नम भारत जन फिफ्टी से रेबल आगो रेबल आगे साधनेजम इंपार्टेंट फैक्टर नम जन देश फोर्थ 
modern mean of transportation. Fifth, Lord Lipton. You are on the was that. So, you are working on the discussion on that. E. Lord Lipton carried the voice line. This is very, very important, students. Friends, you are on the Bandaga voice line. You are on the Bandaga voice line. Number one. So, sixth one. Ilbert will not be able to do it. So, this is the factors. This is the factors in the growth of nationalism. This is the number of the country. Ilbert will come to the sea. And the seventh one, racial superiority. तो इधर ये नो ना फैक्टर्स सी बगा नोटों मार्टन में दिखा ना इधर इन ना नन्मा बारे तो चल रही है तुम आदेश आने में ना जास्ती बंद हो ये फैक्टर्स है नन्मा आ चल रही है एफेक्ट आया है फर्स्ट ये ना जो है प्रेस नेम इधर दान गया प्रेस बंद में दिन आप चल कर रहे पत्र के गलो हो गए न्यूज़पेपर ये वाइस वाइस बंद है प्रति शोरे लाइक तो अन्य आय आय तो पता है तो इधर इतना ये नहीं उन इन्ना चली कोड़ा ये नहीं ये नहीं आय आय कोड़ा नो आ इनसे ये ना तो नो नम्मा चंद्र के तो वाला कोटा 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 चल चल तो वाला ये 1857 ना 1905 मार्च में नेक्स्ट वन इंडिस एजुकेशन तो अब � इंट्रोड्यूस मारने तो लॉर्ड विलियम बेंटे रेकमेंड मारने तो लॉर्ड विकोले अध्याप चार्टर एक्ट के लिए उन्हें 1813 चार्टर एक्ट के लिए उनके लक्ष्य पर ये अपने डिस्कस मारेंगे आई इंग्लिश एजुकेशन ही ना इतना है नम्बर बार तो दोगे अंदर जन्म जनरल हो आवर पीपल अधुना कल्चर इंग्लिश एजुकेशन British administration ले कैसा था उनके अन्य ये ना जो मारे ना अन्य ये ना तो स्वतंत्र तो हम बोलते हो बट स्वतंत्र तो हम बोलते हैं ना यात्रा में वो तो constitution form हम बोलते हो constitution ले लो ना वो तो constitution reforms मार बोलना हो ता ये लोग इधर बाकी ना वहाँ में discuss मारा ना detail आगे constitution reforms में ना constitution topic बनता है अनुभव जेट डिस्कस करना है अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अंदर उन दो एक्ट अंदर इन लोग को उन दो तीन दो पढ़े मारे ये ये वन रूल बर्बे कर दिया था ना ना वन कॉन्स्टिट्यूशन मार दे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बुक कर दे ना इतना मारा कागल ना अंदर ब्रिटिश और के एक ब्रिटिश और एक उन्हें और ये मन मनसी के बंदर ने एक मार दिया था वो तो सो आते के इंग्लिश एजुकेशन बंदा रा अपर क्लास पीपल एक मर्ड कर दे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने को थी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स में क्या आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये नहीं है अधूरा ना हो तैयार मार दो तो उन तो अनुभव रो नेक्स्ट तो ये ना इतना है वो तो पॉलिटिकल यूनिटी पॉलिटिकल यूनिटी ये ना तो एक वी विक्टोरिया नॉर्थ बंद हो तो अगर 1857 यारों क्यों हिट हो गए ये नहीं था और उन्हें ये लोग इलाज़ हम देश के आह हम देश के लिए भी हेल्दी रहते हैं हम इंडिया में कुछ इतना करते हैं सॉरी फ्रेंड्स ये लोग बंदे ये लोग आवाज़ के ना हिट हो गए ना पावा के बंदे रूल इतने बार 1857 टाइम में ये ना आवाज़ आवाज़ प्रेसिडेंसी तरह � उन दो मंडरास प्रेसिडेंसी इन देतो इन उन दो कलकत्ता प्रेसिडेंसी इन देतो इन उन दालापा प्रेसिडेंसी इन प्रेसिडेंसी मतलब रामनाथ मिश्र प्रेसिडेंसी अब अगर आई इन दिल्ली की थी ना अरे इन लोग बंदूक लेते हैं इलेवन वेल रूम कराई तो इन लोग इलेवन वेल रूम कराई तो अब इन लोग आता है ना उन दो पॉलिटिक 
ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಬ್ರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಏನೇ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಯಾರು ತಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಟಾಲೋಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟಾಲೋಸ್ ಅವರು ತಂದು ಯಾವಾಗ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು ಓಕೆ ಅವ್ರು ತಂದ್ ಅವ್ರ್ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಂದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಿಗೆ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ವಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ತಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅವರು ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಬಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಭಾರತದ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ಒಂದು ಒಬ್ರು ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದ ಅವರು ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ವರ್ಗು ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ದಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆನೋ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬಹುದು ಓಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತದ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಅಲ್ದಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ರಿವರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಆರ್ತೋದ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ತನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ತನಕ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಮೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಏನಂದ್ರೆ ಫಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಕ್ಕನಿಂದ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫೆಮೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ
ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ತೀರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋದು ಬಟ್ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸಮೇತ ಜೊತೆನು ಕಾಲದ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಗನು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಫೀವರ್ನು ಬಂತು ಜ್ವರನು ಬಂತು ಸೊ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ 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 ಹಸು ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲರ ಮತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಬಂತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಅಷ್ಟು ತೀರೋದು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಮೇನ್ ಬಂತು ಕಾಲರ ರೋಗ ಬಂತು ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಬೇಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೀರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಅಷ್ಟು ತೀರೋದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಇದ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರು ನೋವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ತ ಯಾರ ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಸರ್ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸರ್ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಫಮೇನ್ ಬಂತು ಕಲ ರೋಗ ಬಂತು ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇನೂ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಣಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸರ್ ಐ ಇಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಓಕೆ ನಾವು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತ ಅಂತ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಂದ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ನೇಮ್ನ ತೆಗೆದು ಟೈಟಲ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟ ಯಾರ್ದಾರ್ದು ರಾಯಲ್ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾರು ತೆಗೆದ್ರು ರಾಯಲ್ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಜನರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದಾಕ್ರು ಮತ್ತೆ ಪೇಶ್ವಾಸ್ ಅವರಿದ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದಾಕ್ರು ಯಾರ್ದಾರ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ರಾಜ ಮನತನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೆಸರು ಇರ್ತವೋ ಅವ್ರ ಟೈಟಲ್ ತೆಗೆದಾಕ್ರು ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜನರು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಜನರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಾಕ್ರು ಅದು ರಾಯಲ್ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು 
this was only good for the good education next one in madan this is very very important so you know separate discuss madana so illa illa valigar university yaar madku antanda na idran anta heli so next so this is very very crucial important part vernacular plus act 1878 ವರ್ಣಕರ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1878 ಅದಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಯಾರು ಓನರ್ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಇಕ್ಕಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದ ಯಾರು ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವರು ತಂದು ಓಕೆ ಯಾವುದೋ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಓನರ್ ಯಾರಂತ ಅಗಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಓನರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಗಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವ್ರು ತಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ತಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ತಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ ಮಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಇಟನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಇಟನ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಯಸ್ಸರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ವಯಸ್ಸರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಣಕರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಉರುಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಏನು ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಟನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಬಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಓದ್ತಾರ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದಾಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಲಾರ್ಡ್ ಇಟರ್ ವರ್ನ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಆಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಜನ ಒಂದು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಚಾವ್ ಆದ್ರು ಸೊ ಇದೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾಟ್ ಹಿಟ್ ಆರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ರೈಲ್ ಅನ್ನೋರು ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ರೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೆಸರು ಸೋತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವರು ಸೋತು ಸೋತು ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದನ್ನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಟರ್ನ್ ಹಂಗೆ ಇವರು ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಸೈಲ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತವರು ಸೊ ಅವಾಗ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಟರ್ನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನಂತ ಒಂದು ಅವರು ವರ್ಣನ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಹಾಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇದಿದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವನು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಡೀತಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಟ್ ಆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಗಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಸುರೇಂದ್ರನಾ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇವರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟಿನಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರು
ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಲಾಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫ್ರಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ರೋಗ ಬಂತು ಫೀವರ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ತೀರ್ ಹೋದ್ರು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಕ್ಕನ್ ರೀಜನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ನಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದ ಅದು ವರ್ನಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರಿಗೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ನಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವರ್ನಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ರೈಲ್ ಅನ್ನೋನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಸೋತು ಅವರು ಅವ್ರು ಸೋತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇದನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ರು ಬಟ್ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವನು ಕವಿ ಪೊಯೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೊದಲ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒನ್ ಪೊಯೆಟ್ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಒಂದು ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಲಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಪನ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಪನ್ ಅವನು ಯಾರು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಪ್ಟನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಪನ್ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಸುಗ್ರಿ ಓಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಪನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಪನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಏನ್ ಹೇಳ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ
ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇ ಕಳ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ನನಗೆ ಚರ್ಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒ ಯುಮ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಏನಿ ಏನಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಕೆಡದ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ದಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದು ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎ ಒ ಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಯಾರು ಪಾಪ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಓಕೆ ಅವ್ರ ಏನೇನು ಇಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಯಾರು ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಇತ್ತು ಯಾರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಯಾರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಇದ್ರು ಲಾರ್ಡ್ ಡಫಿನ್ ಇದಾರ ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಫಿನ್ ಬಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಡಫಿನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ನಿಂಡನ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ನಿಂಡನ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಮನ್ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಡ್ ಡಫಿನ್ ಓಕೆ ಇವರು ಅವಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎ ಒ ಯುಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಎನ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಲಾಟ್ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಏಜ್ ಮೀರಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ರು ಅವನು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದಿದ್ದು ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಟಿನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಓಕ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಅವರೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಮೆಟಿಕಲ್ ಏನೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಫೋರ್ತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೋದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಯಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಲಾರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಬಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬೇರೆ ಪಡೆ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಸನ್ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ತರ ಇದ್ವಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಸನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಷಪ್ ಬಿಷಪ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂನ ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಅದೇ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಸನ್ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ಮೂರ್ ತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ಸ್